Hola, hola, muy buenas noches. Okay. Good evening to everyone. Um, can you hear me? Good evening, can you hear me? Okay, um, good evening to everyone. Uh, I don't know if you can hear me. Hello? Good evening, teacher. Good evening, sir. Okay, um, we're going to start with a video conference that's corresponding for tonight's class. Um, and we're going to be working on an activity. Um, this activity is going to be oral. And it's going to be work, we're going to work in pairs, okay? So be, be ready for it because uh, we're going to be participating, okay? Este, este día nosotros vamos a trabajar eh, lo que es una actividad oral. Eh, una actividad que vamos, este, bueno, yo les voy a extender un poco más de instrucciones eh, cuando ya llegue el momento de realizarla, ¿ok? Solamente les digo, pues, que eh, vamos a trabajar en parejas, así que, por favor, les voy a pedir que eh, revisen sus micrófonos y sus cámaras, porque van a ser este, necesarias para, para la actividad de hoy, ¿ok? Muy bien. De acuerdo. Eh, de acuerdo. Muy bien, vamos a, a dar inicio a, este, a lo que es eh, la parte, la sección número 2 este, que corresponde a esta semana. Esta semana nosotros vamos a estar trabajando lo que es la sección 2 este, y 3. Eh, en, al jueves de esta semana nosotros eh, habremos terminado lo que es la, la, la sección número 3 y el examen. Eh, de, de mitad de curso correspondiente, ¿ok? Déjenme un momento, les comparto eh, en sus pantallas el contenido que vamos a estar trabajando esta noche. Ok, um, here we have. Just give me a second. Ok. Can you see in my, my screen? Can you see what I'm, what I'm sharing? Well, good evening. Good evening, sir. Tell me. Good evening, yes, I can see. Okay, perfect, perfect. So, um, you remember what we uh, already discussed the section one uh, that was called Please Call Me Back. So, now we're going to develop the section number two. How do you spend your day? Let's start with, with it, okay? Um, in this part, we have the lesson object and it says, in this lesson, participants will listen to a conversation about job using WH questions word as well as statement. Okay, um, so before to start, we're going to listen to this conversation. So you can read it if you want to because I'm going to show you um, on the video. Um, in this part, okay, in section two, uh, we're going to see this topic. How do you um, spend your day? How do you spend your day? So pay attention to it, and then we're going to start discussing about it. Hi everyone, welcome to section two. How do you spend your day? In this lesson, participants will listen to a conversation about jobs using WH question words as well as statements. Where do you work? Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. 
Okay, there we have a conversation. Um, okay, we're good to base, to base or, or homework for today or, or activity for to, tonight, I mean, um, based on this conversation. But before uh, going there, before developing that, we're going to see what are WH questions and statements. Do you know what are WH questions? Saben que son los WH questions? Eh, es lo que se utiliza para preguntar. Ok, son palabras que se utilizan para estructurar preguntas. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Escucha, la, respuesta, con... re, la respuesta requiere información adicional. Exactamente, muy bien. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros utilizamos los WH questions es porque estamos solicitando información adicional eh, que nosotros no conocemos. Muy bien. ¿Conocen los WH questions? ¿Saben cuántos son? Five. Five. Ok. Bien. Revisemos cuántos son. Tenemos what. Tenemos where. Tenemos... Eh, why, tenemos which, tenemos how, tenemos who, tenemos, ¿qué otro estoy? Ah, who. ¿Alguien recuerda un, al, al, algo otro más? How many? Oh, ya, ya lo habíamos mencionado el home. Okay. When? When. Ok, tenemos aproximadamente ocho. Excelente, gracias. Ese es el que nos hacía falta. Tenemos aproximadamente ocho este, WH questions que nosotros utilizamos en diferentes propósitos. Eh, ya sea para solicitar información de lugares, de razones, eh, de personas. Eh, diferentes propósitos que tienen los WH Questions. Aquí tenemos en este video eh, algunos ejemplos de ellos y algún tipo de respuesta que se pueden eh, encontrar eh, al realizar este tipo de preguntas. La primera nos dice, what do you do? Okay. ¿A qué te dedicas? I am a student, I have a part-time job, etcétera, etcétera. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Aquí estamos, eh, la, 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 el propósito de esta pregunta es solicitar información sobre un lugar. Eh, por ahí está otro ejemplo. Ah, how does she like it? Ok. How does she like it? How does she like it? The, the probable answer that we have for this is she loves it. Ok. ¿Cuánto le encanta a ella? Ah. Una probable respuesta es utilizar una estructura en presente simple, eh, como por ejemplo, chill out. Chill out. Okay. Tenemos un, aquí por aquí, eh, al lado eh, derecho, un listado que va a ser de mucha ayuda. Cuando nosotros estamos hablando de oraciones en, en presente simple, eh, tenemos dos tipos de verbos, unos que se utilizan con tercera persona y los otros que se utilizan con primera y segunda persona singular. Eh, tenemos ahí, por ejemplo, cuando utilizamos el pronombre I, nosotros vamos a utilizar simplemente work. Cuando utilizamos he o she, que son terceras personas, vamos a utilizar works con S al final. Veamos por ahí algunos ejemplos de estos verbos. Hay algunas reglas. Eh, que nosotros podemos eh, identificar muy fácilmente. Como por ejemplo, cuando tenemos este, una, un verbo que termina en Y, ¿qué sucede ahí? Nosotros vamos a eliminar la Y, vamos a agregar una I y le vamos a agregar el ES. ¿Ok? Si eh, tenemos, por ejemplo, eh, una, un verbo este, como el que tenemos al final, que es have, eh, a este tipo de verbos se les conoce como verbos eh, irregulares. Esos verbos irregulares, ¿qué sucede con ellos? Que cambian su estructura. Eso los vamos a ir viendo un poquito más adelante. Vamos a, a tratar de esto, de, de tomar, retomar esto, eh, porque es un punto muy importante a la hora de estructurar este, oraciones. 
porque hay algunos de ellos que su suele suceder este tipo de cosas. Bien, eh, habiendo visto esto, um, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la actividad de, de esta noche? Habíamos dicho que íbamos a trabajar en parejas. Voy a crear, de hecho, ahorita los breakout trunks para que ustedes vayan a, a trabajar. Denme un segundo. Van a quedar aproximadamente 11 breakout trunks. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted va a pensar en su lugar de trabajo. ¿okay? La, el tema que estamos tocando aquí es, es jobs. ¿Okay? Va a pensar en su lugar de trabajo. ¿Dónde trabaja usted? Eh, en una hoja de papel puede hacer una recreación como, digamos, este, un bosquejo de lo que es su oficina, su lugar de trabajo, eh, el, el ambiente pues, que, que este, usted eh, puede generar en esa, en esa hoja de acuerdo a las actividades que usted realiza. Eh, la idea de crear esto es que nosotros podamos dar una descripción en inglés de nuestro lugar de trabajo. ¿Cuáles son las cosas que nosotros realizamos? Eh, ¿Cuáles son este, algunas funciones de las que nosotros eh, nos encargamos en, en nuestra empresa? Eh, esa, esa actividad este, eh, la van a trabajar con un compañero. Eh, usted le va a compartir las ideas de, o le va a explicar en qué, en qué consiste su su trabajo a su compañero y él le va a contar este acerca de lo que él realiza en, en, su, en su compañía. Eh, cuando termine este, de compartir ideas, eh, bueno, perdón, eh, olvido mencionar algo. Si usted quiere preguntarle a su compañero sobre eh, algún tipo de de, de actividad que él realiza puede utilizar los WH Questions, por ejemplo eh, si usted le quiere preguntar cuáles son las funciones eh, de, de, de esta persona con quien, con, con, con quien usted va a trabajar simplemente puede estar creando este, preguntas haciendo uso de estos WH Questions como por ejemplo what is your role in the company cuál es eh, el el rol en, el en la compañía de esa persona. Esos son, son ejemplos así, algo que usted quiera conocer. Eh, les decía del bosquejo. Ahora, ¿para qué nos va a servir el, el bosquejo? Cuando regresemos eh, a la videoconferencia general, nosotros vamos a tener dos, dos minutitos para hacer una presentación. ¿Ok? Nosotros vamos a hablar este, de nuestro trabajo. Vamos este, a dar como un, un, que un review eh, de todo lo que hacemos, de cuáles son nuestras actividades. No sé si queda clara la, la, la indicación. Sí. Sí. ¿Tienen alguna consulta de momento? No. Bueno, toda la presentación que nosotros vamos a hacer debe ser en inglés. Stephanie, dear. Jamilet, veo que tiene la mano levantada. No sé si puede abrir su micrófono. Stephanie, ¿estás there? Can you hear me? Ahí escribió un mensaje. Ah, uh, veamos. Un segundo. Por aquí me dice. Oh, she said that she's working. Ah, ok. Muy bien, está bien. Entonces, este, eh, lo que, no sé si, me imagino que Stephanie no va, no va a trabajar con, el, con su compañero, con quien corresponde. Si me confirma, por favor, Stephanie, para así no asignarla al grupo. O si la asigno, a asignarla a un, a, a un grupo de tres. Ok, de acuerdo. Excelente. Bien, entonces en este momento voy a proceder a eh, crear, perdón, a, a iniciar los, los grupos. Este, por favor, eh, les pido que pues, se una a cada una de las salas. Si por algún motivo este, se sale 
eh, de la videoconferencia y no puede reingresar a la sala que corresponde, escríbame un mensaje. ¿De acuerdo? Perdón. Muy bien. Ahorita se están enviando las invitaciones para unirse a las salas individuales. Hola, Elvis. ¿Me escucha? Yes. Good evening. Uh, sir, uh, do you understand what we're going to do in this activity? Eh, entendí que ha hecho hablar de nuestro trabajo una sí. pequeña presentación de lo que yo hago en inglés exactamente okay. Muy bien. Excelente. excelente perfecto, entonces los dejo trabajando usted va a trabajar con eh, Marvin y Ángel ¿De, de acuerdo de acuerdo de acuerdo hello, good evening de lo que va a poner. Uh, no, I'm not working right now, but I I am a white house. Mm, I have read work. Okay, está bien. Voy al menos que, que vaya a improvisar en algo, no sé. <coughs> And what do you do? Eh, I currently, I, hola, Ajá, sí. más o menos tengo la idea de lo que voy a poner, por ejemplo, I currently, I work in a bookstore, um, in this place, oh, poner, I love this place because I like, uh, no sé cómo se dice tratar con personas, uh, Good evening, teacher. Good evening. Um, can you hear me? Yes. Repeat, please, teacher. Can you hear me? Yes. Okay, very good. So, um, just give me a second. Okay. Um, well, um, I think you both work, right? Do you work in a company or do you, what do you do? I work in the school. I work in the school. You're a teacher. Yes. Okay, I very am good. A teacher. Okay, okay, very good. Excellent. Uh, and Mr. Serpas, what do you do? I work in the office in Text to Field, SADCB. Okay, Richard. A shopping assistant. Okay, uh, so you can share. Uh, uh, the idea here is try to speak in English. You can share um, to Miss uh, Castillo. Uh, what do you do? What do you like? What are you? What is your role in a company? What are the things you like to do in a company? To things like that. And Mr. Castillo is going to share uh, to you some details about uh, uh, her work too. Okay. So after that, um, that you have an idea of what um, what you want to share in the um, general video conference, the main in, in the main um, room. So uh, just try to add information in what, that, that you can think that's relevant, or <clears throat> or you if you want to say something um, that you consider that is relevant uh, to mention about your job. Uh, try to include it in two minutes. No, no more than that because uh, we're going to have just two minutes in order to uh, make hard that that presentation about our job. Okay? Is it clear? Está claro? Okay, sí. 
Creo que sí. Vale, lo que vamos a hacer aquí es compartir este, eh, eh, cosas acerca de nuestro trabajo. La idea es hablar en inglés. Usted puede hacerle preguntas a, a Jonathan, este Jonathan le puede hacer preguntas a usted. La idea es hablar un poquito, practicar nuestro, nuestro vocabulario. Después de eso, nosotros tal vez ya vamos pensando eh, alguna idea de lo que vamos a, a, a hacer en la videoconferencia principal eh, sobre, eh, o lo que queremos presentar este, sobre nuestro trabajo en aproximadamente dos minutos. No, no más de eso. Dos minutos como máximo para este, hacer esa, esa pequeña presentación de de nuestro trabajo, de qué es lo que hacemos, cuál, qué nos gusta hacer en nuestro trabajo, cuál es la parte eh, eh, más importante este, eh, que nosotros consideramos eh, que nos gusta hacer en ese trabajo en el que estamos desempeñándonos ahorita, ¿ok? Ok. Muy bien. Los dejo y este, este, trabajemos. Por aquí veo a Elizabeth, no sé si, si Elizabeth se va a unir también a la conversación. Yes. De acuerdo. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Okay. Uh, Jan si Castillo. Podría ser así. I like to interpret in solving the needs of customers. Como que diga, me gusta in, para que lo toma como interpretar, pero es interactuar. Interactuar. Ajá, uh -huh. I like to interact in solving the needs. Como que me gusta interactuar con las personas y solventar. Hello. Good evening, uh, Mr. Cardona, Ms. Guardado, and Mr. Contreras. Can you hear me? Can you listen to me? Yes, yes. Yes, okay. Uh, uh, are you working on the, acti on the activity or do you join late to the video conference? Están trabajando en la actividad o se unieron un poco más tarde a la video conference? Yo lo estaba trabajando con la compañera y se me salió de la reunión. Ah, ¿Con quién estaba trabajando? Eh, el apellido no lo recuerdo, pero se llamaba Stefan. Stefan. Ah. O Estef Steffi, creo que. Steffi. No veo a alguien que se llame Stephanie. Veo a alguien que se llame Stephanie Díaz. Stephanie Díaz. Okay, lo voy a asignar entonces en la sala de que ya se encuentra. Okay. ¿Susana? Yo ahorita, teacher, vengo llegando a casa. Y ahorita okay. voy ingresando a la plataforma. De acuerdo, entonces la voy a mover a una de las áreas para que este, su compañero le, le, les explique qué es lo que están haciendo. Pregúnteles, por favor. Ellos con todo gusto okay. le, van a, le van a explicar. Ok, gracias, teacher. Okay. Um, what more? Or oh, in this side, can you ask me? Okay. Uh, by la primera. Where do you work? I work in real estate. That's known. I work in real estate. 
Okay. Do you know real estate? No entiendo mucho la palabra. Es, eh, es un um, acerca del um, comercio inmobiliario. Ah. Ok. Real estate. Okay. I write in the chat. Oh. Quiero ver la otra. Teacher. Okay, tell me. How can I help you? Um, when I ask in past, I use the was. When was you start to work? Is this a correct question? Um, the correct uh, structure for it is using did. Where do you start to work? Because what we want to do. But the verb is in the, in the form. In the base form. In the so base when, form. Yeah. What, I mean, uh, uh, when did you start uh, to work? That, that's the structure when that we can use. When did you start to work? Exactly. Exactly. Yes. Okay. Why don't you use was? Was because was is uh, when we once when we use uh, the continuous. In, in this case, the past continuous. So that's okay. mean that you are doing something uh, that you start something in the past and you continue doing in in, in the present. But uh, we are asking for it could be like like uh, a period of of something. So. That, that's the reason why. In this case, you are asking for a specific date. So it's something that's yes. occurring in the past and, and, yes. and still remaining in the past. It's the same when I ask about the, um, where do you study? Where do you study? No, in, the, in that case, you are asking for a place. Where do you study as uh, where... Um, like, like asking a, a, a specific place. So it could, that, that person can answer like the name of the institution or a, what he, she, she or he can say like in the university, in school, in the high school. So something like that. But, but, but the question is, would the auxiliary do or the past did? It, it's the same? No, it's not the same because uh, you are, uh, you are uh, Do is you the person in there the past, I know, because mm -hmm. uh, the question is uh, the correct answer, uh, the current question is where do you study and the bird is in the past? No, in that case, if you ask uh, where did you study, that means that you know that that person is studying in a specific place, okay? But, but if you ask, study in the past, ah, because if you. I, no, in that case, you are going to, to, to do the following. You are going to do, well, that, I mean, you are going to use the auxiliary did. Where did okay. you okay. study? And study is going to remain in, in the base form. In the base form? Okay. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Okay, Johnny, continue, please. Okay. <laughs> Bye. Where, where did you start to work? I start to work in real estate um May twenty twenty one. Where did yeah. you study? Right. Okay, um, I study in University Gerardo Barrios, San Miguel. Okay. Mm -hmm. 
Voy a otra, quiero ver. What? No. What hours do you start working? Can you repeat, please? What hours do you start working? Can you repeat, please? Because your internet is down. Oh, what do you Okay, um, time is over. I think you have enough time. Uh, you have enough time uh, to share about your job with your classmates. Um, but what we're going to do and right now is the uh, oral activity. So who is going to start first? Okay, uh, ¿quién quiere salir ya del compromiso? <laughs> ¿Quién quiere iniciar? Yo. Ok, adelante. Muy bien. Mis cabezas, go ahead. I am a contractor and I have a time job. I work at a society. I go to the English Corporativo. She works at Group Society. She is a commercial area. She made administrative financial decision. She loves it. Okay. Okay, very That's good. All. That's all. Okay, very good. Excellent. Um, um, let's see who is the next one. I saw that Lady Ventura, you raised your hand, right? So, go ahead. Yes, teacher. Me. Okay. So go ahead. Okay. Um, I am business administration. Um, I work in real estate. That is about the only immobiliary. And um, I I have experience about the accounting. Because in the past I was in the uh, business administration in a company about the construction. Thank you. So, uh, very good. So, um, <clears throat> remember you have two minutes here. So, tell me more about you. You can you can uh, say whatever thing about your job. So. Things that you like, things that you don't like, things that you do. Uh, okay. So, what's the next one? Mr. Benjamin, go ahead. <laughs> Thank you, teacher. Uh, I am, I am, uh, I, I, a full job, job. Uh, I am a truck driving. I travel to uh, the different country. I travel to Guatemala. I travel Honduras. I travel Nicaragua. I like my my work. Uh, I transport uh, steel uh, the different country. Uh, I, I am working in process. Okay, good. That's a good job because you're traveling all the time. That's good. <laughs> Excellent. <laughs> okay. Uh, well, who is the next one? Who wants to be the next one? Teacher. Mr. Teacher. Julio. Tell me. Eh, íbamos a, a hablar del, de la persona con la que estuvimos o 
o de solo, la persona? Solamente este, eh, de usted, ¿ok? Usted ah, me va a contar ah, acerca ¿qué? de su trabajo. Cosas ah, okay. que no gusta hacer, eh, cosas que no le gustan, eh, las, las diferentes actividades que usted realiza en su compañía, eh, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué le parece el ambiente de trabajo? Ahí está, ahí está, ahí está. Eh, I am eh, in person sales, sales. Eh, my work is in, in a strip eh, in sales, in sales. Sales es venta, ¿verdad? Sales. Sales, okay. Sales, sales, okay. Um, in my company, uh, have a um, most product. Um, Feed, feed is and um, medicine and um, other other um, is uh, salt um, oil cookies and detergent um, much product much product teacher yes um, yeah, I like it. I like it, my work Okay, yes. Excellent. In, Excellent. in my in my tiempo libre teacher free time free, free time, time. Uh, free time um, uh, I am play football okay. I am, I am play good. football um, uh, I I like um, uh, visit um visit my my grandson my my son okay. is 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 a part of my life okay very good excellent thank you sir thank you thank you you're welcome so who's gonna be next Remember, everybody is going to participate. So, or you want me to choose the, the next one? Me, teacher. Mr. Fuentes, okay, go ahead. Okay. Uh, I am a general accountant and I work in San Salvador and at Grupo Roman, SRCB. Uh, I present financial statements and calculate taxes in every month. I love my job, but it's very busy. I play soccer in the, in the weekend. All right, teacher. Okay, very good. Excellent. Thank you. The next one. Mr. Cordova, Mr. Ticas, Mr. Serpas. Ah, uh, Mr. Serpas, go ahead. Mr. Mr. Serpas, can you please turn on the audio? Excuse me. Oh, Muni. Uh, yes, sir. I local shopping assistant. If this is my, my job. And I work in office buying raw material in a spare spar. And we are uh, four co-workers. I really like my job. And, and my work is dedicating myself uh, to making local purchase uh, of different items. And also in the year, resume my university studies again. Okay. Why are you studying? And university pedagogica. Okay. Hello. Uh, good evening. My work is uh, miscellaneous coordinator. Um, I'm sell the 
recyclable materials so they arise from production and distribution of the barbash. I work in El Colmenar, is the cooperative of the La Constancia. And I sell the beer by gas, which is used as feed for milk, milky cows. Yes. And I coordinate the distribution of the courtesy in the corporate building and the plan. I like my job because they they give me the opportunity to to finish my university. That's all. Okay, sir. Thank you. Thank you for for that. Okay, I'm sorry, I'm back again. Uh, please continue. Uh, I am a social studies teacher and museographer in the morning at the school and in the afternoon at the museum. In the museum, I do many things. I am also a graphic designer. I really like both jobs. Okay, thank you, thanks. Okay, who's the next one? You can raise your hand if you want to participate. Uh, Mr. Rosa, you open your microphone. Right, I work in Uber company. I travel different parts. Then I have to get up for work in that company. And by the way, I like my job, my job because I try different cars. And then my free time is on Sunday. And that's it. That's it. Thank you. Uh, let's see to Ms. Menendez. Uh, hi, teacher. I work in a factory. I dedicate myself to sewing. I work uh, making clothes. I work nine, nine hours a day. I like my job, but I'm looking for a better one. Okay, very good, excellent. Uh, um, Good evening, everyone. Uh, currently, I do not have a permanent job. I am a student. I will soon finish my degree in public accounting. But in my free time, I work with my, with my father. I finish up the fourth category electrician course. And my, role, and my role in the family business is to take care of the electrical installation of construction projects. And that's all. Oh, okay. Excellent. Next one. Mr. Ready? Mr. Cruz? Mr. Cruz? Sorry. Me, Mario Ortiz. 
Oh, sure. Okay, go ahead. Thank you. Good evening, everybody. Um, <laughs> I work in a construction company. I prepare a estimator. I supervise the construction work at the project site. I like uh, uh, my job, uh, it's 50% uh, in the company or, or the office and 50% in the uh, project site is uh, outside the, of the office. I like the travel and I love the uh, uh, visit uh, the beach and I love eat pupusas. Thank you. Okay. Awesome. <laughs> Okay, very good. The pupusas are expensive right now, right? <laughs> yes. <laughs> I was checking the news. So, uh, well, there's the next one. Me. Okay, Miss, go ahead. Okay, uh, good evening. Um, I currently, I work in a bookstore, diseño. Um, I am a seller person. Um, I like to interrupt and solve the needs of customers. Um, I like to put myself in the customer shoes. I like to work in a bookstore because there is a wide um, solo ayúdame eh, la pronunciación de edad. Age. Perdón. Age. Age. Okay. Um, I like to work in a bookstore because there is a wide age maybe of themes or in driving. And the only thing I don't like is the ship up time because it's more late. Okay. That's all. Please, I, I just want to check something. Uh, you asked me for the uh, word is that in English? Age. Okay. Who's going to be the next one? Who's going to be the next one? All right, everybody. Mr. Perez, you participate. Yes. Teacher, teacher, the yes. audio is bad. No, oh, just, just let me check. Uh, what about now? Can you hear me better? Better, yes. better, teacher, better. better. <laughs> okay, sorry. Sorry for the inconvenience. I was asking... Uh, a, no problem, no worry. Okay, who's, who's going to be the next one? Who's going to be the next one? But everybody already participate, Mr. Uh, Perez, Ms. Sanchez, uh, Ms. Ayala, Mr. Guevara. ¿Puedo uh, participar ahorita? Yes, go ahead. What did you do? Uh, I am profession in um, social work, um, work for pay. Where did you work? I work at municipality. No sé cómo se pronuncia municipalidad. municipalidad. No sé si estoy bien. 
municipality. Okay. municipality. What state you could do? What do you go to from? I am from San Salvador, Ciudad del Cabo. Okay. Very good. Excellent. Okay, who is missing? I, I don't know who is missing because I, I for well, I'm not really checking uh, the list, but I think there are some of you that are missing. If everybody already participate, um, okay, we're going to do the following. We're going to have an activity. And um, the activity is, is, is based on this. Um, you are going to create a car presentation. Uh, have you ever used a car presentation? ¿Han utilizado este, ustedes alguna vez alguna uh, carta de presentación o car presentation? No. no. Una, una carta de presentación es, un, es una... Um, Target. No. Es una, una tarjeta, una tarjeta, perdón. No es carta, es una tarjeta de presentación. Una tarjeta de presentación es, es un uh, pequeño pedazo de papel rectangular que este, tiene nuestro nombre, tiene nuestro... Nuestra correo. posición en la compañía, nuestro correo, nuestro teléfono. Aquí ustedes pues van a, van a hacer lo siguiente. Van a crear una tarjeta de presentación. Eh, ustedes le crean el diseño que ustedes consideren. Eh, ahí tienen muchos modelos. De hecho, en, en internet se puede visitar una página web para crearla. Eh, o utiliza cualquier otro medio, usted considera que, que es lo, qué es lo que quiere usted hacer cuando la tenga toda la información tiene que estar en inglés cuando la tengan, este, envíenla al grupo de whatsapp, yo voy a estar revisándolas por ahí eh, y después estar dando un pequeño review de de lo que es esa tarjeta de presentación hay alguien que quiera este, hacer una pregunta en este momento sobre la actividad ¿Qué, ¿Qué información debe tener la tarjeta? Generalmente, Mister tiene este su nombre, tiene el nombre eh, de la posición de, de, de su trabajo, eh, tiene teléfono. Eh, estos datos usted los puede inventar, no necesariamente tienen que ser los lo suyos, sino que los puede inventar. Puede escribir su nombre como para manera de identificarlo, pero los otros datos okay. como teléfono, correo, porque como lo vamos a ver el grupo de WhatsApp. Usted puede inventar su, su teléfono, su correo, este, eh, ¿qué más? Otros, eh, otra información extra que usted quiera agregar que considere que una tarjeta de presentación eh, de, debería contener. Ok, el diseño usted lo decide. Busque ejemplos en, en internet. Ahí. En, Google, en San Google. En San Google. <ríe> Exactamente. Ahí tenemos un montón de, un montón de información yes. que ustedes pueden utilizar. Uh, when, when, okay. when, teacher, when the last day for sending that is going to be this coming Wednesday. 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 Okay. Este, este próximo miércoles va a ser el, como la fecha límite para que enviemos esa, este, esa actividad. ¿Ok? Okay, teacher. Muy bien. Well. ¿Alguien tiene otra consulta? Siempre al WhatsApp. Sí, siempre al grupo de WhatsApp. Todos deben okay. enviarlo al grupo de WhatsApp. No, no le envíe por mensajes privados porque este, generalmente eh, como no tienen la identificación del, del nombre, se me es complicado para mí estarlo revisando después. Sí, así que envíenlo al este, grupo de WhatsApp y agréenle su, su nombre. Ok. Bien. ¿Lo vamos a trabajar en Word o en PowerPoint? Mm, usted realmente este aquí mm, va a depender de usted. Si usted quiere hacerlo en Word, si quiere hacerlo en PowerPoint, está bien. O si quiere hacerlo este, por medio de una imagen, generalmente si usted trabaja en línea, busca alguna página web donde pueda realizar una tarjeta de presentación. Um, usted puede buscar una página y esa página inmediatamente se la se la convierte a formato de imagen, que es JPG o PNG. Entonces, eh, lo puede hacer de esa manera. Por aquí me pregunta, ¿en Canvas se puede? También sí, lo puede hacer en Canvas. Incluso, eh, si quiere dejarlo publicado en Canvas y eh, compartir el enlace, pues perfecto. No hay ningún problema. Muy bien. Business card. 
en inglés se le conoce como business card. Excelente. Gracias, Mr. Cerva. Teacher, can, can make, can make, uh, we have. Sorry, what, what you mean, sir? Lo puedo hacer a mano también, pero no estoy... Ah, handcrafting, yes. You can do it. Eh, eh, se puede yes. realizar, mister. Se puede, se puede okay. hacer de esa manera. Okay. Sí. Thank Usted, you. Hay creatividad de cada uno de ustedes. Okay. Bien, ¿más preguntas? No, no, no. question. No more questions. Okay, thank you, Miss. No more no, 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 questions. You said something? Do you say something? Do you say something? Miss Guardado? No. Okay. Uh, well, that's this is the end, okay, of the of this video conference that corresponds for Monday. Uh, I will see you tomorrow at the same time, uh, between at uh, nine o'clock, and be ready uh, for working the first exercise um, that you are going to find on 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 the platform of English Corporativo. Uh, that section is 2.4. Be ready for working on it. Estén listos, por favor, para trabajar mañana este, la actividad del 2.4. Eh, mañana, pues, vamos a, a, a tomar este, eh, esa actividad. Si usted quiere echarle un vistazo, pues, lo puede hacer. Con todo gusto. Así que... ¿Cuál es la 2.4, Tisha? La 2.4 eh, lleva por título Knowledge Check, que tiene este, como indicaciones, complete estas conversaciones usando el presente simple y un adverbio interrogativo. Ahí el título dice Simple Present Average Questions Words. Si usted ya lo realizó, pues no tienen que preocuparse. Sí, si no lo ha realizado, pues échale un vistazo, que mañana lo vamos a, a trabajar. ¿Ok? Así que eh, eso sería todo por esta noche. Eh, pasen eh, todos, pues, un, 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 un feliz... Eh, inicio de semana <ríe> y nos estaríamos viendo el día de mañana cuídense, bendiciones a todos ok teacher see you tomorrow see you tomorrow bye see you tomorrow bye, -bye, Good morning. See you tomorrow. Bye, -bye sir